na kushukuru MC naomba tukae Mheshimiwa wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu yetu Kasim Majaliwa Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa Mheshimiwa mawaziri mliopo Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi uh, Huseni Katanga Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali ndugu yetu Feleshi uh, Mheshimiwa Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania kaka yetu Luoga <coughs> uongozi wa chama cha mapinduzi taifa na wengine wote mlioko hapa ngazi ya mkoa waheshimiwa wabunge mliopo na wenye viti wa kamati mbalimbali za sekta hizi mheshimiwa Mos Gabriel Makala mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam katibu mkuu wizara ya ujenzi na uchukuzi sekta uchukuzi ndugu Gabriel Migire makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo Waheshimiwa wakuu wa wilaya. <coughs> Sisi nimewataja manaibu waziri wote mliopo pia. Wenye vitu wa bodi shirika la reli Tanzania mwenyekiti Profesa John Kandoro. Mheshimiwa balozi wa Uturuki hapa nchini na mabalozi mliopo ndugu Masanja Kadogosa mkurugenzi mkuu TRC. Uh, <coughs> wakuu wa taasisi za wizara ya ujenzi na uchukuzi management ya wizara ya ujenzi na uchukuzi management ya shirika la reli Tanzania wawakilishi wa mkandarasi Yepi Markers na consultants mliopo mwakilishi wa private sector ulioko hapa nasi ndugu wana habari polisi brassband mabibi na mabwana na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania <coughs> Ndugu zangu naomba nami mniruhusu nimshukuru Mungu kwa kutujalia kufika hapa kushuhudia tukio hili la kihistoria la utaji saini mikataba ya ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha tatu makutupora hadi Tabora chenye jumla kilomita 368. Nachukua fursa hii pia kuipongeza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, Bodi ya Wakurugenzi, Management na wafanyakazi wa shirika la reli Tanzania kwa pamoja na taasisi zote kwa juhudi mnazozifanya katika kuendelea kusimamia ujenzi wa mradi mkubwa wa kimkakati unaoendelea wa reli ya SGR. <coughs> Nafahamu kuwa ujenzi huo umekabiliwa na changamoto mbalimbali. Mbali. Ikiwa ni pamoja <coughs> na uh, mlipuko wa ugonjwa wa uviko lakini vile vile mvua kubwa zilizonyesha mwaka jana niwapongeze wakandarasi kwa kuendelea kuhakikisha kuwa kazi za mradi zinaendelea kutekelezwa pamoja na changamoto zilizojitokeza ndugu wananchi na wageni walikwa ujenzi wa njia za reli una historia ndefu katika taifa letu na umefanyika katika vipindi mbalimbali kabla na baada ya uhuru <coughs> kwa mfano wakati wa utawala wa Jerumani kati ya mwaka 1889 na 1911 reli kati ya bandari ya Tanga na Moshi ilijengwa na pia kati ya mwaka 1905 hadi 1914 reli ya kati kutoka Dar es Salaam hadi Kigoma ilijengwa wakati wa utawala wa Uingereza kati ya mwaka 1916 hadi 1949 reli za matawi ya Tabora Mwanza, Kaliua Mpanda na Moshi Arusha zilijengwa. Baada ya uhuru katika miaka ya na sabini, reli za Ruvu, Mruwazi, Kilosa Mikumi zilijengwa. Aidha reli ya Tazara ikijulikana kama reli ya uhuru ilijengwa na waasisi wa mataifa yetu ya Tanzania na Zambia kwa msaada wa serikali ya watu wa China uh, kati ya mwaka 1970 hadi 1975 Mnamo mwaka au mnamo miaka ya tisini reli ya Manyoni Singida ilijengwa wakati wa utawala wa serikali ya awamu ya pili chini ya mheshimiwa rais Ali Hassan Mwinyi Ndugu wananchi na wageni walikwa 
mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR ulianza kutekelezwa kwa mujibu wa ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015-2020 aidha ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 paka 25 iliahidi kuendeleza na kuimarisha miundombinu ya reli ikiwa ni pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa kwa vipande vilivyobaki uh, kwa reli kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza kilomita 1219 kama mtakavyokumbuka ujenzi wa reli ya kisasa awamu ya kwanza kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza ulianza mnamo mwaka 2017 ujenzi huu umegawanyika katika vipande vitano ikipita katika mikoa tisa ya Dar es Salaam Pwani Morogoro Dodoma Singida Tabora Simiu Shinyanga na Mwanza kwa sasa ujenzi unaendelea katika vipande vitatu kipande cha Dar es Salaam Morogoro kilomita 300 ujenzi umefikia 95 kama mkurugenzi wa TRC alivyosema hapa lakini pia kipande cha pili Morogoro Makutupora kilomita 422 ujenzi umefikia karibu kilomita 77 kipande cha tano Mwanza Isaka kilomita 341 ujenzi umefikia asilimia nne hivyo kwa ujumla kilomita zipatazo 1163 za njia kuu za reli pamoja na njia za kupishana zinaendelea kufanyiwa kazi na wakandarasi mbalimbali hii ni kazi kubwa yenye kuhitaji uthubutu mkubwa wa serikali na wananchi wake nitumie fursa hii kuwapongeza watanzania wote kwa mafanikio hayo na hongereni sana <coughs> ndugu wananchi na wageni walikwa pamoja na ujenzi unaoendelea kwa vipande vitatu leo hii tumekusanyika hapa katika hafla ya kushuhudia utajisaini mkataba wa ujenzi wa reli ya kisasa kwa kipande kingine cha reli kutoka Makutupora hadi Tabora kilomita 368 mkataba uliosainiwa ni kati ya serikali ulio sainiwa kati ya serikali kupitia shika la reli na kampuni ya ujenzi ya Yapi Marques kutoka Uturuki. Mkataba huu ni wenye thamani ya fedha za kitanzania kama ilivyosemwa trilioni 4.41 ukijumuisha na kodi ya ongezeko la thamani. Hii sasa inafanya jumla uwekezaji wa ujenzi wa vipande vinne kati ya vitano vinavyoendelea au vya awamu ya kwanza ya ujenzi wa reli kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza kufikia kiasi cha shilingi trilioni 14.7 za kitanzania na hizi ukijumuisha na kodi ndugu wananchi na wageni walikwa tayari nimeshaagiza wizara ya ujenzi na uchukuzi kupitia shika la reli Tanzania kukamilisha taratibu za manunuzi kwa ajili ya kumpata mkandarasi wa ujenzi kipande kilichobaki cha Tabora Isaka na kipande kipya cha awamu ya pili ya ujenzi wa reli ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma. Nimeshaambia wizara waanze hiyo kazi. Baadaye tutatoka kama alivyosema waziri au mkurugenzi wa TRC kwamba tutatoka Kaliua mpanda mpaka Karema ambako tunajenga bandari kubwa ya Karema ambayo itakuwa kiunganishi na bandari ya Kalemi upande wa DRC na reli ya kwenda Kindu mpaka Lubumbashi. Ndugu zangu kama nilivyosema uwekezaji mpaka sasa hivi ni trilioni 14.7. Tusipoendelea na ujenzi wa reli hii tukakamilisha. Fedha hizi tulizozilaza pale chini zitakuwa hazina maana. Kwa hiyo kwa njia yoyote kwa vyovyote tutakopa tutaangalia njia rahisi njia zitakazotufaa za kukopa kwa sababu fedha hizi hatutazitoa kwenye tozo wala hatutazitoa kwenye kodi tunazokusanya ndani ni lazima tutakopa kwa hiyo tutakopa ili kukamilisha mradi huu kwa sababu tusipokamilisha fedha tuliyoilaza pale ndani itakuwa haina haina kazi na haina maana kwa ni lazima tumalize huu mradi tukope twende tumalize huu mradi na nitoe maelekezo kwamba tunapokwenda kumaliza 
kipa umbele kitolewe kwa yale matawi ambayo yanatuunganisha na nchi za jirani ili tuweze kufacilitate tuweze kurahisisha biashara zetu tuweze kuingia kwenye masoko ya nchi jirani itapendeza tukimaliza reli humu ndani Tanzania lakini ni vizuri zaidi tukimaliza lakini tuende kwenye nchi za jirani tuunganishe huko ili tuweze kutumia na fedha hii tunayoikopa tuweze reli hii ifanye kazi izalishe na turudishe na naomba niseme jambo moja tunapozuba sisi hapa Tanzania hatuko peke yetu tumepakana na nchi kadhaa Tuna, njia tunazozitumia sisi kujenga reli kupanua band, kupanua bandari siju kujenga meli nchi jirani zinafanya hivyo hivyo na resi zetu ni kuikimbilia nchi ya DRC kwa sababu DRC ni nchi kubwa ni soko kubwa kwa hiyo kila mtu kila nchi inatoboa njia zake ili tufike huko kwa hiyo niombe sana ndugu zangu mnaosimamia hii sekta tuendeni mimi niko pamoja nanyi tutasimama kuangalia mikopo inayotufaa tukiongozwa na governor wa central bank atatuongoza wapi na waziri wa fedha yuko hapa mikopo gani inatufaa tutachukua tumalize reli hii na tumalize kama tulivyopanga ili reli ifanye kazi yake itengeneze fedha tuweze kulipa mikopo tunayoichukua aidha tuna mpango wa kujenga vipande vya reli vya kutoka uvinza hadi Musongati Burundi na kuendelea kama nilivyosema hadi DRC na Isaka hadi Kigali Rwanda vipande hivi vya reli vitajengwa kwa ushirikiano na nchi za Burundi DRC na Rwanda mwezi uliopita tulikuwa twende kwenye mkutano wa kunegotiate kujadiliana na watoaji fedha sisi DRC Rwanda Burundi pale Ivory Coast tukakutane nao tukubaliane nao watoe fedha kwa ajili ya vipande hivi vilivyobaki bahati mbaya covid likaanza wimbi la nne ikatuzuia hatukuweza kwenda lakini nataka niwaambie wa Tanzania kwamba mipango iko njiani nchi tatu hizi tutakaa na benki ya maendeleo ya Afrika tutajadili na tuone jinsi tutakavyoweza kupata fedha kwa, kwa, kwa sote watatu na kuweza kukamilisha vile vipande ambavyo vitatuunganisha hadi kufikia DRC. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba <coughs> au nishawishi taasisi mbalimbali za fedha ulimwenguni na hata hapa ndani kushiriki katika kugharamia ujenzi huu. Ni ujenzi ambao ni mkubwa lakini wenye malengo makubwa ya baadaye. Ujenzi wa reli hizi utasaidia kuunganisha nchi yetu na nchi jirani zinazotumia bandari ya Dar es Salaam kusafirisha mizigo yao. Kama hivyo sema East Africa hapa bandari ni nyingi na kila bandari inahangaika kuunganisha kusafirisha mizigo mingi kuliko mwenziwe. Lakini tumebahatika na kwa upendo wa Mungu Tanzania ametuumba kama lango la kuingia Afrika kote 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 kote. Kwa hiyo ni vyema tukaitumia hiyo fursa vizuri na tusizembee. Na ndio maana tunatangaza vipande vingi vya reli vikiwa na gharama kubwa bila kujua tutavijengaje lakini kwa uwezo wa Mungu tena atatusimamia na tutajenga. Tunaamini kwamba kukamilika kwa miradi hii kutaifanya nchi yetu kuweka msingi mzuri katika ukuaji wa uchumi wake kwani miundombinu ya reli na bandari itadumu kwa muda mrefu sio pungua miaka mia. Kwa tunakopa leo lakini kwa faida kubwa ya mbele kwa muda mrefu mbele. Hivyo ni dhahiri kuwa yajayo yanafurahisha. Ndugu wananchi na wageni walikwa pamoja na utekelezaji wa ujenzi wa reli ya SGR mara itakapokamilika reli hii itahitaji vifaa vya uendeshaji ikiwemo mabehewa ya mizigo mabehewa ya abiria na vichwa vya treni kwa kulitambua hilo na kuepuka makosa tuliyofanya kwenye miradi iliyopita serikali imeshaingia mikataba ya ununuzi wa mabehewa ya abiria 89 vichwa vya treni ya umeme 19 seti za treni za kisasa ya electrical multiple unit kumi zenye behewa 80 
Mambo yote hayo yana gharama jumla ya dola za Kimarekani milioni 381,428,468,865. Pia inakamilisha serikali inaendelea kukamilisha ununuzi wa mabehewa ya mizigo 1430 kwa sababu kama tulivyosema reli hii lengo kubwa pamoja na kusafirisha watu lakini ni mizigo kwenda nchi jirani. Kwa hiyo mabehewa ya mizigo ni 1430 tumesha oda we, o, o, tumesha weka oda yake tunakamilisha taratibu za manunuzi na haya yatakuwa na thamani ya dola za Marekani milioni 127 laki mbili na sita mi, na mia tatu. Nitumie fursa hii kuagiza wizara na shirika la reli Tanzania kuhakikisha kuwa inasimamia kwa karibu ili kasi ya ujenzi iendane na kasi ya kusimamia ununuzi wa vifaa hivyo. Hii itafanya vifaa viwe vimekamilika sambamba na kukamilika kwa ujenzi wa reli. Vinginevyo miundombinu ya reli itakamilika huku tukisubiri kwa asili kwa vifaa kwa hiyo muweke mkazo kwenye ununuzi wa vifaa pia ili tunakamilisha reli tunaanza majaribio vifaa vingine vinakuja tunakwenda kwa vipande ambavyo vitakuwa vimekamilika tuhakikishe kuwa ubora wa vifaa vinavyonunuliwa na reli inayojengwa unaendana na thamani ya fedha nataka nisisitize hapa ujenzi wa vifaa tunavyonunua na reli inayojengwa iendane na thamani ya fedha kwa nini nasema hapo? Nasema hivi kwa sababu miezi michache niliyokaa kwenye serikali hii nimeona mambo mengi sana. Ambayo huko nyuma hayakuwa yakifanyika lakini sasa hivi yanataka kuanza kufanyika. Na mimi nataka kusema sitakubali yafanyike. Kwamba mradi unasimamiwa na wizara yenye sekta inayohusika na sekta inayohusika inakwenda na mchakato wa manunuzi. Mkandarasi anapatikana. Mkandarasi anapopatikana ana wasemaji wengi ndani ya nchi. Huyu kamsemea ili, huyu kamsemea ili, huyu kamsemea ili, huyu kajana ili, huyu mitandao imesema sijui nani kasema. Na yote hayo hakuna free lunch. Hasemewi bure. Watu wanasemea wakijua watavuna hapo kwa huyo mkandarasi. Sasa nasema mimi sijali mkandarasi akisemewa na watu elfu. Ninachotaka kusema tunachotaka kama ni reli, ni reli yenye viwango tulivyokubaliana. Sasa akienda huko kulipa wanaomsemea, akienda huko kulipa nani la kwake? Mimi nataka reli yenye viwango tunavyokubaliana. Na niwaombe sana TRC, Wizara na wale wanaosimamia kwa upande wetu, waende wakasimamia ujenzi wa reli. Tumesema hapa reli hii itakuwa na miaka mingi baadaye. Hatutaki kuona baada ya miaka minne, mitano, sita, kumi, reli inakuja na ubovu mkubwa simply kwa sababu imejengwa ilivyojengwa tu fedha ziligawanywa. Hapana. Nataka mkasimamie viwango vya reli ijengwe kama inavyokusudiwa. Kwa hiyo <coughs> Tukumbuke hizi ni fedha za Watanzania. Hivyo tusifanye manunuzi yasiyo na tija wala vifaa visivyo na ubora au kuchelewa kufika kwa vifaa. Hatutafumbia macho hayo. Hata kama reli itaharibika miaka mitatu baadaye lakini tutawajibishana wedha upo hupo mkandarasi ameondoka yupo tutashikana. Tutashikana. Lazima reli iende kwa specification vifaa vije kwa specification tulizokubaliana ndugu wananchi na wageni waalikwa kama nilivyoahidi nilivyokula kiapo cha urais na hata hotuba yangu ya bungeni tarehe 22 Aprili 2021 kuwa serikali itaendelea na ujenzi wa miradi ya kimkakati ikiwemo mradi huu wa kukamilisha kwa wakati na kukamilisha kwa wakati ili kukuza biashara baina Tanzania na majirani zetu na hivyo kuwa kichocheo cha ukuaji wa uchumi wetu niliahidi <coughs> kuendeleza mema yaliyopita yaliyopo na kuanzisha mema mapya ujenzi na utekelezaji wa miradi yote iliyoanzishwa na inayoendelea tutaendelea kuisimamia 
na kuhakikisha inakamilika sasa kuna wale ambao walipenda sana kuona miradi hii haiendelezwe na wanathubutu kusema kwamba miradi hii imeshindikana haiendelezwe pamesemwa hapa wakandarasi hawadai hata senti moja ila serikali inadai kazi vivyo hivyo kwa miradi mikubwa mwingine ujenzi wa bwawa tunakwenda nao vizuri hatudaiwi tunadai kazi na miradi mingine yote iliyoacho tunakwenda nayo vizuri na mkipita pita huko mtaona kwamba hakuna mradi uliosimama mkipita mabarabara ya Dar es Salaam kazi inaendelea ujenzi wa sijui kigongo busisi daraja linaendelea ujenzi wa mabarabara huko mikoani yanaendelea hakuna mradi uliosimama miradi yote inaendelea nataka kuambia wa Tanzania tutasimamia miradi iendelee kwa hiyo kama walidhani kutakuwa kuna simamishwa miradi ili wapate la kusema halipo halipo tutaendelea na ujenzi wa miradi kuna jitihada za kutuvunja moyo kwenye mikopo hakuna nchi isiyo isiyo isiyokopa hata hizo zilizoendelea wana mikopo mikubwa kuliko ya kwetu tutakopa tumalize miradi ya maendeleo ili kuendelea kwa sababu ukikopa unajenga sasa kwa haraka Unajenga sasa kwa haraka kuharakisha maendeleo. Ukisubiri kusanya za kwako utamaliza lini kujenga? Mradi wa matrilioni unasubiri kusanya za kwako utaumaliza lini? Lakini kopa, tengeneza, kusanya nenda kalipe. Pole pole na wakupaji. Wakopaji wanakupa muda miaka ishirini. Ni kujua tuko negotiate kwenye mikopo. Tumekopa concession loan. Mkopo wa masharti nafuu miaka ishirini, unakudhuru nini lakini maendeleo yanakuja haraka tumekopa kweli concession loan miaka ishirini. na baada ya kuonekana tumefanya vizuri kwenye mambo ya maendeleo ya jamii tumeongezwa tano za concession loan ukiacha zile ambazo tumegawa kwenye maendeleo ya jamii shirika lile lile limetupa tena kwa concession milioni tano miaka ishirini, unakosa nini unaharakisha maendeleo utakusanya polepole pole, uende ukalipe sasa kwenye hoja zile ambazo sizielewi ndugu wananchi na wageni walikwa pamoja na faida za kupunguza gharama na muda usafirishaji baada ya mradi kukamilika huu wareli tunajenga kupunguza gharama na muda usafirishaji kwa sababu sasa hivi Malori ndio anafanya hiyo kazi. Lakini kufanya kazi kwa malori kuna changamoto zinajitokeza. Kwanza emission. Hatuendi na ulimwengu unavyotaka. Ulimwengu unataka tupunguze uzalishaji wa moshi, carbon dioxide yale tuyapunguze. Na ndio maana tunajenga reli. Reli hii ni ya umeme, haitatumia fossil oils, haitatoa moshi, ni umeme ni kuhakikisha tuna umeme wa kutosha tuna umeme ambao uko stable tuna umeme reliable ndio reli hizi zitakuwa zinafanya kazi kwa hiyo tutapunguza malori njiani tutapunguza gharama za kutengeneza mabarabara tutapunguza uzalishaji wa hayo carbon dioxide tutapunguza gharama za usafirishaji kwa sababu usafiri wa reli ndio usafiri wenye gharama nafuu lakini pia mizigo itakwenda kwa wingi sana kichwa kimoja kimebeba ma, 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 manani ya mabehewa hamsini, thelathini, mia. mamizigo mangapi ukilinganisha na usafiri wa malori kwa hiyo ndugu zangu tutakopa tutujenge kwa mradi huu una faida nyingi sana kwa takwimu za sasa mradi huu faida nyingine hiyo imeajiri moja kwa moja jumla wafanyakazi saba elfu na alisema kadogosa hapa na kulipa mishahara au mshahara malipo kulipa mishahara na malipo mengine jumla dola za Marekani elfu uh, jumla dola za Kimarekani milioni saba. sawa na bilioni nne za Kitanzania aidha kwa vipande vitatu vinavyotekelezwa hadi sasa jumla ya wazabuni 1390 na, 
na wakandarasi subcontractors 273 wenye mikataba yenye thamani dola za Marekani 769 milioni sawa na trillion 1.776 za kitanzania wapo kwenye mradi na pia serikali imekusanya kodi yenye jumla dola za kimarekani milioni 411 sawa na fedha za kitanzania shilingi bilion 949 kwa hizo ni kati ya faida ambazo miradi hii mikubwa inatuletea na kuna ajira ambayo sio ya moja kwa moja inayofikia um, inayokadiriwa kufikia 65000 ajira ambayo sio ya moja kwa moja wauzamaji wanaozalisha kuku wanaoliwa kwa site wanaopeleka sijui nini wanaopeleka kokoto sio wanaopeleka nini jumla ni hiyo 65000 ndugu wananchi na wageni walikwa mafanikio haya ni utekelezaji wa ilani ya CCM sera za kitaifa na mikakati ya kuinua uchumi wetu tuliona kuwa kamwe hatuwezi kukua zaidi kiuchumi bila kufungamanisha ukuaji huo na uwekezaji kwenye miundombinu imara ya usafirishaji ikiwemo ujenzi wa reli barabara bandari na viwanja vya ndege hayo ndio yatatusaidia kukuza uchumi wetu pamoja na hayo kijiografia kama nilivyosema nchi yetu imejaliwa kwa kwenye eneo la kimkakati kwa ni vyema pia kutumia hii geography ambayo Mungu ametujalia ikiwemo ukanda mrefu wa pwani, mito na maziwa makuu. Aidha nchi yetu inapakana moja kwa moja na nchi zaidi ya tano ambazo zinategemea sana miundombinu ya usafirishaji ndani ya nchi ya Tanzania ili kusafirisha bidhaa zao. Kwa hayo yote ni ya kwetu ambayo tunaweza tukayatumia vizuri. Faida kijiografia pia ina, ina uwepo wa bandari za Tanga, Mtwara na Dar es Salaam. Ha, haiwezi kulinufaisha taifa bila uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu ya usafirishaji hasa kwenye sekta ya reli bandari zetu zile kubwa zote lazima tuzifungamanishe na reli na hapa ni sehemu kwa bandari ya Mtwara tuna mpango pia kuwa na southern corridor ya railway ya kule chini itakayofunganishwa na bandari ya Mtwara itakayokwenda mpaka huko Mbamba Bay na maeneo mengine tuna Wizara nimewaambia wajipange waone jinsi Southern Corridor ya Railway na yenyewe itakavyoweza kujengwa. Tukiweza kuikonnect nchi na nchi zote zinazo tuzungushe au zinazo tuzunguka. Iwe ni juu kusini, chini kusini, kaskazini, katikati, wapi uchumi wetu utakuwa vizuri sana. Kwa sababu tutakuwa tuna njia za kwenda kila kona tunakozungukwa. Kwa hiyo tuna mpango pia wa kushughulika na Southern Corridor na hiyo wizara naomba muiharakishi kwa sababu wajenzi wapo njia za kujenga zipo nyingi sio wakati wote lazima mkopo EDB World Bank IFM na wapi IMF sio na wapi kuna watu ambao wako tayari kuja kudesign kunini kunini na wakatoa fedha wakajenga tukaja tukajuana huko mbele kama itaharakisha maendeleo tujenge ali mradi tunajadili na tunakubaliana kwenye terms zitakazotupa faida sio terms za kuingiza kwa hiyo uwekezaji huu mkubwa lengo kubwa ni kuifanya nchi yetu kuwa kitovu cha biashara ndio lengo kubwa na hili linawezekana na nchi yetu ikiwa kitovu cha biashara nchi zote sijui nane au ngapi zilizotuzunguka zinaweza zikatumia Tanzania kama senta yao ya biashara. Na hii hatufanyi tu kwenye njia za usafiri. Hata yale yanayotumika kwenye njia za usafiri, mafuta kwa mfano. Nimemtaka waziri wa nishati na nimemtuma aende mafuta yanakotoka. Pamoja na waziri wa fedha karudi juzi. Waangalie njia zitakazofanya nchi za jirani hapa kuweza kuchukua mafuta Tanzania. Inawezekana Inawezekana tuna storage hazijatumika ipasavyo. Kuna mradi bandari wana mradi wa kujenga storage sijui angeweka mafuta gani lakini kwa sababu wana mradi na waachia wajenge hizo storage na Tanzania iwe center ya kusambaza mafuta kwa Afrika Mashariki iwezekana kusini kwa Afrika. 
hakuna ubaya kwenye hilo lengo ni kusimamia misingi yetu kuhakikisha hatubinywi uchumi wetu unakuwa mikopo tunayochukua ni mizuri na uchumi ukue kila mmoja anufaike sasa wale wanaosema mkopo ni kurudi nyuma inategemea unavyotumia hata kwenye kawaida si tunatoa mikopo ya halmashauri ya 10% kuna wanaochukua wakaenda wakaitumia wakaenda vizuri prosperity ikaonekana kuna anayechukua akifika nyumbani baba anamwambia alete anakwenda kupiga ulanzi kazi imekwisha kwa hiyo mikopo ni mikopo hata tukiangalia mikopo hii tuliyochukua ya 1.3 nchi ngapi zimechukua hiyo mikopo wametumia kama tulivyotumia Tanzania hapana kila nchi ilitumia kivyake kwa hiyo usiseme tu mkopo angalia mkopo unavyotumika halafu ndio useme kwamba ni mzuri au mbaya lakini pia na zile terms inaipeleka nchi kwenye nini e, alafu ndio tuseme kama mkopo ni mzuri au mbaya ndugu wananchi na wageni walikwa kwa picha hiyo kubwa niliyoeleza hapo juu serikali itaendelea kutekeleza miradi hii ya kimkakati ili kuwa na miundombinu imara itakayochangia katika ukuaji wa uchumi pamoja na kupunguza gharama za usafirishaji na hapa nielekeze wizara na TRC lakini katibu mkuu kiongozi hapa kuwe na coordinated mechanism ambayo wote mtakwenda kuiangalia picha kubwa strategic map kwa nini tunawekeza kwenye hizo sekta mkakati maalum kwa nini tunawekeza kwenye hiyo sekta lengo letu ni wapi katibu mkuu kiongozi ata coordinate hilo tunawekeza ili iwe nini sekta gani na gani na gani ziwe connected ili tufike tunapokusudia kwa hiyo hapa twende kwa picha pana na picha kubwa ya mbele tunakokwenda ndugu wananchi na wageni waliko mwisho ni wahakikishie wadau wote kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea na jitihada hizi za uendelezaji wa miundombinu ya kimkakati kwa kutoa fedha za ujenzi na kusimamia utekelezaji wa miradi hii kuhakikisha fedha zinatolewa au zinazotolewa zinafanya kazi iliyokusudiwa na viwango vilivyowekwa vinapatikana kwa wakati kwa bodi ya wakurugenzi na wafanyakazi uh, wa TRC Serikali itaendelea kutimiza wajibu wake kwenu ili miradi hii ikamilike tunachotarajia kutoka kwenu mbali ya utoaji wa huduma bora ni uzalendo kufanya kazi kwa pamoja kama timu moja kujituma kuongeza ubunifu na kuzingatia miongozo ya serikali aidha hatutarajii kuona uharibifu wa miundombinu hii ukitokea wakati wa ujenzi na baada ya ujenzi kukamilika kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ni waagize mfanye doria za mara kwa mara kuhakikisha miundombinu hii haihujumiwi na anabaki kuwa salama mwisho kabisa ni waombe wananchi kwa walinzi wazuri wa miundombinu inayojengwa tuwe tayari kuafichua wale wanaoiharibu kwa maslahi binafsi nimalizie kwa kuwatakia Tumesha kula Christmas vizuri si ndio? Alhamdulillah nchi yetu hatukupata majanga Mungu ametulinda. Tuendelee kumuomba Mungu atulinde. Na vivyo hivyo tuendelee kumuomba Mungu atupitishe na tuingie kwenye mwaka mpya kwa salama kama tulivyopita kwenye siku kuu hii iliyopita. Baada ya kusema hayo niwatakie tena mwaka mpya waheri wenye neema na baraka. Na Mungu ailinde nchi yetu na majanga. Ni mombe pia Mungu aibariki Afrika na Mungu aibariki nchi yetu na niwaage kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais naomba makofi kwa mara nyingine tena kwa Mheshimiwa Rais. Naomba tukae heshima viongozi. Mheshimiwa Rais kwa hotuba yako hii ndiyo inakamilisha ratiba yetu ya leo ya hafla hii ya utiaji saini mkataba ujenzi wa reli ya kisasa kwa kipande cha tatu cha kutoka Maktopora hadi Tabora. Kwa heshima na tadhima Mheshimiwa Rais sasa naomba nikuruhusu ili uweze kuendelea
na ratiba nyingine. 